出落长空，对青天画龙。你的墨粉装，手流连枝香。断崖掠过江南，映照成霜。树烟南月又闻，自归声声长。我知道这很对不起你，蓉儿她性格刚烈，本侯爷绝不愿意让她成为妾室，但蓉儿她并非不讲理之人。你俩若真心相处，定然可以成为姐妹。侯爷，今日是你我成婚之日，你却对我说另一个女人，纵使我再大度，此事也不适宜吧。夫人，你答应我好吗？侯爷。你竟然对他用情如此之深，好，我答应你，但是我要三个月，三个月内你绝不能见他，与我好好相处。三个月后，你将他迎娶进门，做嫔妻也好，做妾室也罢，我绝无异议。你真的答应了？那你答应吗？好。神犬，侯爷为了能够娶柔儿进门，答应我三个月不见他。侯爷从来就没有放弃过柔儿，他甚至想娶柔儿进门做平妻。三个月刚到，侯爷便急着去找柔儿。可是怎么也找不到他，侯爷像疯了一样。城内找不到，就到城外去找；城外找不到，就换座城去找。附近的村镇一度找遍了，找了很多年，可是始终没有柔儿的消息。心生郁结，才会。娘，沈泉，你觉得柔儿委屈？觉得他惨，那我呢？我不更委屈吗？柔儿至少还有老侯爷爱着她，我只能看着老侯爷为她痴狂，我不是更惨吗？原来，一直开开心心，像个孩子一样的萧夫人，背后有这样的心酸故事。神犬，人不能抱着恨过一辈子，应该想开一点儿。你说沈二是侯爷的骨肉，我也愿意接受。毕竟，你为侯爷养育了沈二那么多年，教他医术，也算是对萧府有恩呐、啊。娘，一码归一码，沈全他牵扯了好几宗命案，这事儿不能就这么轻易放过他。没想到，我为柔儿报仇准备了那么久，到头来却是一场空。你不是在为柔儿报仇，你是在为自己报仇。你说什么？不是吗？柔儿至死还想着老侯爷，而你呢，一直没有走进他的心里，所以你恨，你恨老侯爷，你更恨柔儿。你做的这一切，都是想证明自己有多爱他而已。你胡说！我那么爱柔儿，我怎么可能恨他？爱他？如果你真的爱他，就不会找他爱的人报仇；如果你真的爱他，就不会明知道老侯爷已经先逝，你还要报复整个萧府。你这算爱吗？你甚至拿他的女儿当做报仇的筹码，你这算爱吗？我求求你，你别再逼他了，你别再逼他了，好不好？爹，是儿，是。
爹对不起你，是爹的固执害了你。你一定要好好照顾好自己。爹，是，是爹对不起你，是爹的执着，才走到了今天这一步。你要好好照顾好自己。没想到萧府竟然有如此多的恩怨纠缠，如今终于尘埃落定了。苏姑娘，你之后有什么打算呀？我打算明天就离开萧府，再也不回来了。哦，那你打算去楚府吗？嗯，楚府我也不想去了。这段时间发生了太多事情了，我想找个地方静一静。是因为萧兄吗？啊，也不全是因为他。我总得为我自己的未来打算打算吧。哦，对，也是。苏姑娘，这个镯子我想把它送给你，这是我娘留给我的，是我家传的宝物。哇，楚公子，这是你娘祖传下来的，它一定很贵吧？不，不贵，不贵，一点都不贵。你不要觉得它贵就不收好吗？啊，不值钱啊！啊，那苏姑娘，你是想它贵还是不贵呢？当然是贵了，值钱的东西才是好东西嘛。那你就收着吧。呃，这个镯子的价值嘛，像这样的宅子，买个两栋还是绰绰有余的。<笑>两栋？是的。乖乖，这么值钱？楚公子，你真的愿意白送给我？是的。不过，我有一个小小的要求。啊，你说，我能不能以后叫你离儿？哦，你也别叫我楚公子了，叫我云彻便好。哎呀，这有什么？当然可以啦。那离儿，你能不能多留一日呀？为什么？哎呀，明日你便知晓了。奇怪，为什么多留一日啊？反正镯子是我的啦，妈！来，婶儿，来坐。婶儿啊，人死不能复生，你别太难过了。沈全选择这样的路，我们也没有办法，想开点啊。谢谢小夫人。再怎么说，你也是老侯爷的骨肉，以后啊。你也是小白白的亲姐姐了，你就跟小白白一起叫我一声娘吧。娘，哎，乖，乖乖乖乖，生儿真乖。小白白，你快点叫声姐姐呀。娘，我跟生儿认识了这么多年，您现在让我改口，我能习惯吗？人家生儿叫我娘，改口一瞬间的事儿，你叫声姐姐怎么了？娘，你就别逼弟弟叫我姐姐了。他叫了我这么久，甚儿突然改口叫姐姐，必然会不习惯。哎呀，乖，真乖呀、啊！你看你姐姐多懂事儿，哪像你呀、啊？快叫声姐姐啊！